the bed depression inventory tool assessment. Introduction The BDI tool assessment is created by Aaron Tibet. It has 21 questions, which is multiple choices, and it is known as one of the most widely used psychometric tests for measuring the severity of depression. This assessment is designed for individuals aged 13 and over, and it is composed of items relating to symptoms of depression, cognitions, as well as physical symptoms. The purpose of the assessment The BDI tool assessment can be used as a screening tool to detect depression in normal population. It is also a tool to assess symptom severity in clinical population. In other words, BDI tool assessment is able to measure the intensity of depressive symptoms in adults and adolescents. The type of the assessment is self-report. There is 21 components in the BDI tool assessment. The components consist of sadness, pessimism, sense of failure, loss of pleasure, guilt, expectation of punishment, dislike of self, self-accusation, suicidal ideation, episodes of crying, agitation, social withdrawal, indecisiveness, breathlessness, loss of energy, insomnia, irritability, loss of appetite, preoccupation, fatigue, and lastly, loss of interest in sex. There is indications and contraindication of the assessment. This assessment is suitable for normal and psychiatric populations who age 13 to 80 years old, while the contraindication of the assessment is people with poor cognitive function. Psychometric properties The internal consistency of the BDI to assessment is good. The test rate tests also indicate good to excellent. The content or construct validity is adequate and high. The conversion validity of the BDI2 assessment with BDI1 assessment is high. However, the discriminant validity of the BDI2 assessment is poor. Administration procedure. Assalamualaikum dan selamat pagi Cik, uh, Cik, Cik Hanis. Saya adalah occupation therapist ataupun juri saya kerja Cik untuk hari ini. Okay, jadi saya perlukan kerjasama Cik untuk menjawab beberapa soalan dalam orang penilaian yang akan saya bagi sebentar lagi. Okay, uh, saya akan terangkan sedikit sebanyak uh, tentang borang pilihan ini, borang assessment ini. Okay, uh, borang pilihan yang akan saya gunakan adalah Back Depression Inventory version 2. Jadi borang ini adalah bertujuan untuk uh, menilai ataupun mengenal pasti tahap depresi ataupun depression cik selama 2 minggu yang lalu. Okay, borang ini mengandungi 21 soalan. Setiap satu soalan mempunyai 4 pilihan jawapan. Okay, jadi cik boleh pilih satu jawapan yang paling tepat untuk digambarkan uh, dengan situasi yang cik alami. Okay. Jadi uh, maklumat dan info yang, dia, yang cik kongsi dengan saya pada sesi kita hari ini adalah confidential iaitu sulit Jadi cik dah risau, cik boleh berdua serang dan jujur dengan saya dengan uh, apa-apa masalah yang cik hadapi okay, Boleh saya tahu masa mana tahap uh, kesihatan cik uh, pada hari ini dan sepanjang 2 minggu yang lalu? Hmm, Perlahan-lahan hari ini saya rasa sebab penat lah sebab saya tak cukup tidur malam Jadi saya rasa tak bersemangat bila kesihatan pagi tu Okey, uh, boleh saya tahu uh, dekat masalah yang cik hadapi tu mengganggu aktiviti harian cik. Hmm, mengganggu juga sebab bila saya tak cukup tidur saya jadi cepat penat jadi saya tak boleh nak teruskan aktiviti saya macam biasa. Okey, jadi uh, saya akan beri cik uh, soalan penayaan ni. Cik boleh jawab. Uh, saya akan bagi masa 5 hingga 10 minit untuk cik jawab soalan ini. Kalau cik ada apa-apa masalah yang cik tak faham tentang soalan tu, cik boleh tanya saya. Okey, cik boleh mula jawab sekarang. Hmm, cik, boleh cik explain pasal soalan ni ke? Okey, soalan nombor 16 dan 18 ada pilihan jawapan sebanyak 7 Tapi, jawapan mana yang paling hampir dengan apa yang cik alami? Administration time The time allocated for this assessment to be completed is 5 to 10 minutes hmm, Okey, cik saya dah siap Okey, terima kasih Okey, cik saya tunggu sebentar ya, sementara saya dapatkan keputusan daripada uh, soalan penilaian ini Uh, jadi berdasarkan keputusan yang telah saya buat ini ini daripada uh, soalan yang telah cik jawab uh, telah dapati bahawa cik mengalami uh, depresi yang serius ataupun depression, uh, severe depression kerana makan yang telah cik buat ini iaitu 43 ya, telah berada di antara 29 dan 63 iaitu menyatakan cik ada severe depression kerana markah uh, untuk assessment ini adalah semakin tinggi markah yang cik buat ini adalah semakin serius tahap uh, 
ada depresi ataupun depression yang Cik alami untuk tempoh masa dua minggu yang lalu Okay, terima kasih uh, untuk masa yang Cik sudah luangkan untuk bedak uh, soalan penilaian untuk hari ini Okay, terima kasih juga sebab sudah interview saya Sama-sama Okay, Dan nanti kita akan jumpa pada uh, sesi klinik yang lain pada masa akan datang Terima kasih Cik Scoring procedure. Each symptom is rated on a four-point scale ranging from 0 to 3. And then, calculate the total score by summing up the highest rating for each symptom. The total score can range from 0 to 63. Choose the highest response when an item has more than one severity rating. Advantages of the BDI2 assessment. This assessment is easy to administer and score. It has excellent psychometric properties and sensitive to treatment change. It has large empirical database to compare results. It also has been translated into several languages. The assessment requires less time to be completed. The content validity of the assessment is improved following item replacement. However, the assessment is not comprehensive enough to provide conclusive diagnostic information. It is potentially accurate rating of some items statement and there is instability of scores over time even among non-clinical samples. A fee is required for the manual and record forms and it is designed to be administered by trained administrators.